ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டர்ல இருந்து ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இங்க ஆசிட் ஆர் பேஸோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா நம்ம எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெதர் அந்த ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிடா ஆர் வீக் ஆசிடா பேஸா இருந்தா ஸ்ட்ராங் பேஸா வீக் பேஸா இதை எதை வச்சு சொல்றது அப்ப யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆசிடையோ அல்லது பேஸையோ கரெக்டா ஒன் மோல் எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த ஒன் மோல் ஆசிட வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ண வேண்டியது உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிட்னா வாட்டர்ல ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ குடுக்கும் வேற பேஸ்னா வாட்டர்ல ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ குடுக்கும் ஆனா இங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கம்பேர் பண்றோம் அப்போ எவ்வளவு அயோன்ஸ ஒரு ஆசிட் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அயோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் மோர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வேர் இஸ் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அயோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இஸ் லெஸ் இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் அயோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஒரு ஆசிட ஆர் ஒரு பேஸ நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இந்த நம்பர் ஆஃப் அயோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு நம்பர் ஆஃப் அயோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு நான் சொல்றேல்ல அதை ஒரே சிம்பிள் டேர்ம்ல நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரென்த் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டு ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் இதை இன்னும் டெக்னிக்கலாக இன்னும் சயின்டிஃபிக்கலாக வேற மாதிரி சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஆசிட் பேஸ் ஆசிட் பேஸ்னு வருதா நான் ஆசிட் பேஸ்னு ரிப்பீட் பண்ணாமல் நான் ஆசிட்னே சொல்கிறேன் ஸோ அது பேஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னா இட் அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் நீங்கள் வாட்டரில் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அந்த ஆசிட் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை மோல்ஸும் பிரிஞ்சிரும் டிசோசியேட் ஆகிடும் அப்போ அதை வந்து கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் சொல்வோம் ஸோ அது மாதிரி யாராலெல்லாம் முடியுதோ அவங்க தான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வெரஸ் வீக் ஆசிட் ஆர் வீக் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தே அண்டர் கோ பார்ஷியல் அயனைசேஷன் அப்போ பார்ஷியல் அயனைசேஷன்னா என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் பார்ஷியல் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அத்தனை மோல்ஸும் டிசோசியேட் ஆகாது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ராக்ஷன் ஆர் போர்ஷன் தான் அயனைஸ் ஆகும் அதனால் அதை வீக் பேஸ் ஆர் வீக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறப்ப ஸ்ட்ராங் வீக்னு சொன்னேன் ஸ்ட்ராங் வீக்னு சொல்கிறப்ப கம்ப்ளீட் அயனைசேஷனாக பார்ஷியல் அயனைசேஷனாக நம்ம சொன்னோம் பட் இதெல்லாம் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் கூட ஒரு ஆசிட் ஆர் ஒரு பேஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அதோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படிங்கிறத குவான்டிடேட்டிவாக எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறது குவான்டிடேட்டிவ்லி ஹவு டு டிஃபைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிறது தான் ஆன்சர் இப்போ ஒரு ஆசிடை நம்ம ஜென்ரலாக டினோட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஏன்னா நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் இருக்குது வீக் ஆசிட்ஸ் இருக்குது அதனால் ஜென்ரலாக ஒரு ஆசிடை நம்ம இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணலாம் இப்போ ஆசிட் அப்படிங்கிறப்ப நான் அதுக்கு ஏன்ற ஒரு லெட்டரை கொடுக்குறேன் ஆசிட் என்ன பண்ணும் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ டொனேட் பண்ணும் அப்போ அந்த ஆசிடோட ஃபார்முலாவில் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஹைட்ரஜன் அயானை டொனேட் பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஹெச்ஏன்றத ஒரு ஆசிடை டினோட் பண்ணுது இப்போ இந்த ஆசிடை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாட்டரில் ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஹெச்ஏ ஆசிட் தானே இது என்ன பண்ணோம் ஹெச் பிளஸை கொடுத்துருமா அந்த ஹெச் பிளஸை இந்த ஹெச் டூ ஓ வாங்கிக்கும் வாங்கிக்கிட்டா என்ன ஆயிடும் H3O த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ இது ஹெச் ப்ளஸை கொடுத்துருச்சுல்ல அப்போ மீது இங்கே என்ன இருக்கும் ஏ மைனஸ் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி திடீர்னு மைனஸ் வருது இங்கே தான் மைனஸே இல்லையே இங்கேருந்து நம்ம யார் எடுக்கிறோம் ஹெச்சை மட்டும் எடுக்கல இந்த ஹெச்ஏ ஹெச்சை கொடுக்கல ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குது அப்போ ப்ளஸ் போச்சுன்னா அங்கே மைனஸ் இருக்கும் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இப்போ லவ்ரி ப்ரான் ஸ்டெட் கான்செப்ட் படி இது எப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் பாருங்கள் இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை டொனேட் பண்ணிச்சா அப்போ இது ஆசிட் இதுலேருந்து யார் ஃபார்ம் ஆனால் இது ஹெச் ப்ளஸ் போன பிறகு ஏ மைனஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இது தான் இது வந்து பேஸு இப்போ இதால் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஏ மைனஸ்னால ஹெச் ப்ளஸ்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் இதை இங்கே நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவர்கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆன இந்த ஸ்பீஷிஸ் ஒரு பேஸ் அதனால் இந்த பேஸை நம்ம கான்ஜுகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா 
அதே மாதிரி ஹெச் டூ என்ன பண்ணுச்சு ஹெச் ஹெச்ஏ கொடுக்குற ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அக்செப்ட் பண்ணதுனால இது வந்து என்னது பேஸ் ஏன்னா லவ்ரி பிரான்ஸ்ட் கான்செப்ட் படி பேஸ் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் அக்செப்ட் ப்ரோட்டான் கரெக்டா விச் அக்செப்ட் ப்ரோட்டான் அப்ப இது ப்ரோட்டான் ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ணுச்சு இப்ப இதுல இருந்து இது ஃபார்ம் ஆனது தானே அப்ப இதுல இருந்து இது ஃபார்ம் ஆகிறது ஒரு ஆசிடா இருக்கும் அதை நம்ம ஏன் ஆசிட்னு சொல்றோம்னா இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டொனேட்டிங் ப்ரோட்டான்ஸ் இப்ப முதல்ல இதை தான் நம்ம ஆசிட் சொன்னோம் அப்ப இது ஆசிட் ஒன் இந்த ஆசிட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆன இந்த பேஸ பேஸ் ஒன் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இது பேஸ் டூ இதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகின இது ஆசிட் டூ ஓகே சம்டைம்ஸ் நமக்கு இந்த ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ ஆசிட் டூ பேஸ் ஒன் அதெல்லாம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நான் ஆசிட் சொல்றேன்னா இது ஹெச் ப்ளஸ் போக ஹெச்ச விட்டுருங்க மீதி யார் இருக்காங்களோ எங்க இருக்கோ அதுதான் அதோட பேர் அதுதான் அதோட பேஸ் அதாவது அதோட கான்ஜிகேட் பேஸ் அதுக்கு சிம்பிள் ட்ரிக் என்னன்னா நீங்க ஹைட்ரஜனை பார்க்க கூடாது ஹைட்ரஜன் போக எங்க மேல இருக்க ஆள போக மீதி இருக்கிற ஆளை பார்க்கணும் ஹைட்ரஜன் போக எங்க மீதி யார் இருக்கா ஏதுன்னா இருக்கு சோ இங்க யார் ஏன்னு பார்க்கணும் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பேர் இப்ப இங்க பாருங்களா இது இது தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஹைட்ரஜனை பார்க்க கூடாது ஓவோ பாருங்க ஹைட்ரஜன் போக மீதி இருக்கிறத பாருங்க இந்த ஓ எங்க இருக்குன்னு பாருங்க இங்க இருக்கு சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஒரு பேர் அப்ப இது பேஸ்னா இது கான்ஜிகேட் ஆசிட் ஓகே இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம எதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம் இந்த டாபிக் என்ன ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் ஸோ ஒரு ஆசிட வாட்டர்ல ட்ரீட் பண்றப்ப இந்த மாதிரி நடக்குது இப்ப இது வந்து ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கும் சரியா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங் வீக் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும் சப்போஸ் இது யார் ஆசிட்னே தெரியாது சப்போஸ் இவர் வந்து ஸ்ட்ராங்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஈக்லிபிரியமே இருக்காது கம்ப்ளீட்டா இங்க நீங்க என்ன ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அவரு இது மாதிரி அயனைஸ் ஆயிடுவார் வாட்டர்ல அப்போ அவர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆயிடுவார் வீக் ஆசிட்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பார்ஷியல் அயனைசேஷன் தான் நீங்கள் எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்தீங்களோ ஆசிடு வீக் ஆசிடாக இருந்தால் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ராக்ஷன் தான் இதை மாதிரி அயனைஸ் ஆகும் மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் போர்ஷன் இந்த மாதிரி பிரியாமல் அன் அயனைஸ்டாக அன் டிசோசியேட்டட் ஃபார்மில் இருக்கும் அதனால் இந்த அன்அனைஸ்டு ஃபார்முக்கும் இந்த அயனைஸ்டு ஃபார்முக்கும் இடையில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்கும் இப்ப குவான்டிட்டேட்டிவா ஒரு ஆசிட் ஆர் ஒரு பேஸோட ஸ்ட்ரென்த்த தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு சோ ஒரு ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கிற ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் எழுதலாம் யூஸ்வலா ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை கேன்ற லெட்டர்ல தான் டினோட் பண்ணுவோம் இங்க ஆசிடோட அயனைசேஷன் ஆர் ஆசிடோட டிசோசியேஷன்றதுனால இதை கேஏன்னு சொல்றோம் ஸோ எப்பவுமே ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணி ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம் கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம பிராக்கெட்ல போடுவோம் ஸோ இங்க ஹெச் த்ரீ பிளஸ் இருக்கா ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் போட்டுட்டேன் அடுத்தது என்ன இருக்கு ஏ மைனஸ் இருக்கா ஏ மைனஸ் தவறுதல இந்த பிளஸ் நீங்க நடுவில் போட்டுறக்கூடாது சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை தான் தெரியாம பண்ணிடுவாங்க பிளஸ்ஸே வரக்கூடாது இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் தான் பை இப்ப ரியாக்டன்ஸ் இவங்க தானே அப்ப ஹெச் ஏட கான்சன்ட்ரேஷனையும் ஹெச் டூவோட ஹெச் டூ ஓவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இங்க போடணும் அண்ட் திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அன் ஆசிட் இப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நாலு ஸ்பீஷிஸோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல ஹெச் டூ ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன்ல லார்ஜா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சொல்யூஷனே இந்த ஆசிடையே யார்கிட்ட தான் சேர்க்கிறோம் வாட்டர் கிட்ட தான் சேர்க்கிறோம் அப்ப வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் லார்ஜா இருக்கும் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் இந்த டிசல்யூஷன் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு ஸோ மாறவும் போகிறதில்ல அது இல்லாமல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கிற ஹெச் டூ ஓ கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே விட்டுடலாம் அப்போ ஈக்குவேஷன் என்னவாகும் கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இன்டு ஏ மைனஸ்
இதுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் டெரிவேஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேஏன்றது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு ரைட்டா டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ஆசிட் இப்போது இது இங்கே இருக்கா இந்த இடத்துல இதெல்லாம் விட்டுருங்க இது ஹெச் ஆசிட் இல்லை அதனால் நான் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஹெச் டூ ஓ கூட ஹெச் ப்ளஸ் சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ நம்ம இங்கே ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன்னாலும் ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ இது ஆசிடு அதனால் நான் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இங்கே வந்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கவனிங்க இந்த கேஏ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்மளால் டிட்டர்மின் பண்ண கூடிய ஒரு வேல்யூ ஓகே கேஏன்றது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்மளால் டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேல்யூ சப்போஸ் இந்த வேல்யூ நம்ம கையில் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆசிடு ஸ்ட்ராங் ஆசிடா வீக் ஆசிடா அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் முன்ன நம்ம பண்ணோம்ல தியோரிட்டிக்கலாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல அது மாதிரி போகாமல் இப்போ இது ரெண்டும் மேலே இருக்குது அப்போனா என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தட் இஸ் கேஏ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம அதை தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போது இதிலேருந்து நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ணலாம் ஒரு ஆசிடோட் ஆசிடில் நம்ம வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறப்ப இந்த ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் இது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா கேஏ வேல்யூவும் குறைவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கேஏ வேல்யூவை நம்ம கிட்டே கொடுத்துட்றாங்க டிட்டர்மின் பண்ணிவிட்டு அப்போ கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க அங்கே நம்பர் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஃபார்ம்டு வில் பி மோர் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி மோர் தேர் ஃபோர் ஹையர் த ஹையர் த வேல்யூ ஆஃப் கேஏ ஸ்ட்ராங்கர் வில் பி த ஆசிட் சப்போஸ் இந்த கேஏ வேல்யூ குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ள ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் த ஆசிட் வில் பி த வீக்க ஒன் ஸோ இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண எதையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கேஏ வேல்யூ லெஸ்ஸராக இருந்துச்சுன்னா வீக் ஆசிட் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் டிட்டர்மின் த ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அதுவே பேஸாக இருந்தால் கேபி வேல்யூ ஸோ வீ கேன் சே கேஏ இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அன் ஆசிட் அண்ட் கேபி இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அ பேஸ் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் ஆசிட்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் பாருங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஹெச்சிஎல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா வீக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் லைக் ஃபார்மிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வீக் ஆசிட்ஸ் என்ன மெயினானா இது இட் அண்டர் கோஸ் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் இல்லையா வெரஸ் வீக் ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணும் தே அண்டர் கோ பார்ஷியல் அயனைசேஷன் ஆர் ஃபீபிள் அயனைசேஷன் முக்கியமாக நம்ம இப்போ இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை எதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா கேஏவை வச்சுட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ கேஏ வேல்யூ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும் தேன் டென் வெரஸ் வீக் ஆசிட்ஸ்க்கு கேஏ வேல்யூ வில் பி லெஸ் தேன் ஒன் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹெச்சிஎல் எடுத்துப்போம் என்ன பண்ணுவோம் ஹெச் டூவோ கூட ட்ரீட் பண்ணுவோம் என்ன ஆகும் H ப்ளஸ் இது டொனேட் பண்ணும் ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து அது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் போயிடுச்சுனா மீதி இங்கே சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது ஆசிட் இதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆன இது பேஸ் இப்போ இதை நான் விட்டுறேன் இதை பற்றி நான் எடுத்துக்க போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல ஏன்னா இது வாட்டர் தான் ஓகே இப்போ இது ஆசிடா இது வந்து பேஸு இதோட கான்ஜிகேட் பேஸ் இப்போ இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஏன்னா இதுக்கு கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அதனால இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அது இல்லாமல் இட் அண்டர் கோஸ் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அப்போ இது சிஎல் மைனஸாக மாறிடும் இப்போ இது வந்து ரெடிலி டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான் இப்போ இது பேஸ் தானே அக்கார்டிங் டு லவ்ரி ப்ரௌன் ஸ்டெட் கான்செப்ட் பேஸ் என்ன பண்ணணும் ப்ரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணிக்க பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆன இந்த கான்ஜிகேட் பேஸ் சிஎல் மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸை அக்செப்ட் பண்ணாது அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா என்னது அது அது பேஸே கிடையாது பட் 
நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது இது H பிளஸ் த ரெடிலி இட் வில் நாட் அக்செப்ட் H பிளஸ் அயான்ஸ் ரெடிலி தேர் ஃபோர் திஸ் கான்ஜுகேட் பேசிஸ் வெரி 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 வீக் ஸோ கூடுதலாக நீங்கள் இன்னுமே எப்போவுமே இன்னும் ஒன்று என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற கான்ஜுகேட் பேஸ் கம்பல்சரி வீக்காக தான் இருக்கும் அது வீக்காக இருக்கிறதுனால தான் இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படி கூட சொல்லலாம் சப்போஸ் இது பேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற கான்ஜுகேட் ஆசிட் மஸ் பி வீக் ஓகே இப்போது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குற இந்த பாக்ஸில் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் வெரி வீக் பேசஸ் பாருங்க எல்லாத்துலேயுமே ஹெச் பிளஸ் எடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் இருக்கும் இல்லை ஹெச் பிளஸ் எடுக்கிறதுனால அங்கே மைனஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் எல்லாமே அப்படி தான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணலாம் இதில் பாருங்க ஹெச் பிளஸ் எடுத்துருங்க ஹெச்சும் போயிடும் ப்ளஸ்ஸும் போயிடும் அப்போ இங்கே மைனஸ் வராது ஹெச் டூ ஓ தான் இங்கே வந்து நியூட்ரலாக இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் ப்ளஸ் எடுக்கிறப்போ மைனஸ் வரும் பாருங்க எங்கெல்லாம் சார்ஜ் இல்லையோ அங்கே ப்ளஸ் எடுத்தோடனே மைனஸ் வரும் இது ஆல்ரெடி ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் எடுத்தோடனே அந்த ப்ளஸ் போயிடும் ஓகே ஸோ எல்லாமே என்னது இது இந்த ஆசிட்ஸோட வீக் பேசஸ் வீக் ஆசிட்ஸாக இருந்தால் அதோட வீக் பேசஸ் வெரி வீக் ஆசிடோட கான்ஜுகேட் பாருங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் கான்ஜுகேட் பேசஸ் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண